Así que bienvenido otra vez a nuestro a club de recetas. El día de hoy, como les mencionaba Yenshin, estamos, vamos a hacer la, una receta que la van a encontrar en nuestro libro de recetas. Pero si la quieren ver ahora, porque nuestro libro no está listo, pueden visitar la página web alivehealthycooks.com. El día de hoy es una receta un poquito diferente. Yang Shin nos va a cocinar, nos va a enseñar a hacer la receta. Vamos a aprender mucho de su cultura también, que también es la temática de nuestro libro para este año. Okay. okay. So today, let's embark a gastronomic journey to China with our spotlight with one level classic dish called the Asian eggplant with minced pork. Muy bien. La receta de hoy es llamada berenjenas chinas. Ah, con carne de cerdo. Y vamos a poder decir, berenjenas chinas, ¿cómo así? Yang Xi nos va a enseñar que hay diferentes clases de, de, de berenjenas. El día de hoy vamos a aprender mucho de eso. También vamos a aprender, por supuesto, como siempre, el valor nutricional de nuestra receta. Vamos a aprender un poquito de las calorías y cómo podemos integrar, integrar este, este plato con otros grupos de alimentos también. So now we're going to go through all the ingredients that we have for today. So this is the eggplant. So eggplant is a perfect addition in the season. So it has uh, low calories, uh, one, one, 100 calories per eggplant. It is low fat, only one, one gram of fat per eggplant. Ok, muy bien, nos mencionaba el que uno de los ingredientes y la ingrediente principal en nuestra recetita del día de hoy, bajo en calorías, tiene muchos nutrientes, vamos a aprender bastante el día de hoy, tiene 137 calorías, por cada, por cada berenjena, por supuesto, dependiendo su tamaño, ¿verdad? Dependiendo su tamaño, va a ser su cantidad de calorías. Um, también vamos a aprender que hay diferentes clases de, de, de berenjenas, right? You were mentioning there are different types of, of yes, eggplants, right? Exactly. So this one is, we call it Western counterpart of the eggplant. So the, the original eggplant that we're using is actually the Asian eggplant, which is the long gated version, is a long eggplant. So the difference is our Western counterpart have a thicker skin, And the Asian eggplant has a sweeter taste and a less chewy texture. Uh, there's no good or bad, but the Asian eggplants could be a better fit for this dish. But if you find yourself having a hard time to buy an Asian eggplant nearby which to leave, it's totally fine. The Western color bar can do a great job. Perfecto. Ahora, hay una de las diferencias muy importantes para nuestra receta. Eh, no he mencionado, John Shin, ¿verdad? Que la, la, nuestra, por acá, por los Estados Unidos, nuestras, nuestras berenjenas son un poquito más duras, un poquito menos dulces que lo que son las, las, um, las berenjenas um, asiáticas. Así que nos va a enseñar también, estaba mencionando él también, ¿verdad? Que dependiendo la receta que vayan a utilizar, eh, pueden usar diferente berenjena. Ahora, si no encuentran, ¿verdad? Lo que él es la, la berenjena de, que les mencionó, pues no, es, no hay ningún problema. Podemos utilizar las berenjenas que tenemos disponibles en los mercados, ¿verdad? En donde vivimos, en nuestras comunidades. So, and besides our eggplants, we have our ginger, our garlic, the green onion right here, Uh, we have the, the soy, soybean sauce, avocado oil, especially, you know, it's perfect for the Chinese dishes. And we'll bring our chilies. And this one is our iconic condiments. It's one of the fundamental uh, ingredients in this dish. We call it doban sauce. It was made by fermented soybean. Ok, en otro, otros ingredientes que les queremos mencionar para el día de la receta de hoy, tenemos cebollines, tenemos también carne de cerdo baja en grasa, tenemos jengibre, tenemos ajo, tenemos salsa de soya, muy bien, bastante importante en lo que es la comida, ¿verdad? China asiática, ah, baja en sodio, por supuesto, aceite de aguacate, ah, también tenemos otras clases como para acompañarlo, pudiesen acompañar con lo que es un grano, el arroz integral, Um, también el chino mencionaba una salsa muy famosa, ¿verdad? Muy importante en la comida en su casita en China. Pues entonces va a ser la salsa que se llama Dubon Sauce. Y la salsa básicamente lo que es, es um, soya fermentada, ¿verdad? Y con colorcito. Yeah, this, this is a perfect uh, ingredient to dish. So now we can start to uh, cook, cook. And now I would suggest to start cutting the eggplants. So... It's quite hard to, you know, cut a big eggplant into small pieces. There's some techniques in it, actually. Okay. Mm -hmm. Vamos a ver, es bastante liado. Nos va a enseñar cómo nosotros podemos picar lo que es nuestra berenjena. Hay diferentes técnicas para, porque el día de hoy vamos, vamos, queremos hacerlo como unos pedacitos así como yeah. esto, ¿verdad? Entonces nos va a enseñar una técnica para hacerlo de esta manera. Exactly. So those are the ones that we want. And so if we have green heads, we're going to peel the skin, you know, All a little bit so you can see more uh, the food right here to cut the head off. Okay. 
Lo primero que vamos a hacer es quitarle la tapita, ¿verdad? Lo vamos a poner al ladito. Then cut it off right here. Y la vamos a picar en mitad. Uh, and cut it off over here. Okay. So you can see now. Then we start with here. So try to cut in slices. Okay. Y lo queremos los, los, los pedacitos que sean bien, bien finitos para que se cocinen más rápido. Right? We want to cut it in uh, thin slices so they can cook yeah. faster, right? You were mentioning before that if you cut it thicker, it's going to take longer to cook about, what, yes. 15 minutes or so? Yes. Ok, así que muy importante este secretito aquí de la cocina de Danshin, ¿verdad? Vamos a verificar que lo vamos a picar bien finito para que cocinamos más rapidito. Yes. And after <laughs> cutting this way, it will be look like this. And you're going to start cutting half of this. And this is perfect. This is perfect. Ok, style. y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Como si fuera uno de ellos ahora para Halloween. They look like fingers, right? Like, yes, like they look Halloween. <laughs> So, algo así lo que están buscando, que estén bien finitos para que el, 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 cuando se vayan a cocinar sea un poquito más rápido. Yes. Okay. ok. Y mencionábamos también, ahora que estamos picando, ¿verdad? Nuestra berenjena. Que, si, si a usted, por supuesto, hay personas que no le gusta la berenjena, tal vez tengan alguna alergia, pueden utilizar otra clase de uh, sustituto, lo que sea una papa, right? They can use a potato, they don't like eggplant, yes, right? Yes, exactly. So, play those and, you know, other vegetables like a cabbage can be a you know, good alternative to this dish. And after you cut off the, uh, the eggplants, you can start to make a, you know, as a family secret, a secret uh, sauce. Are you going to share with us today? I'm going to share with you today. Okay. Super okay. <laughs> Nos va a enseñar una salsita que hace en su casita porque él dice que este, este plato no puede estar sin esta yeah. salsa, right? This, this dish cannot work without it, right? Yes. You have to have it. Yeah. So we already have the starch. And the sugar in this bowl. So we're going to, you know, mix the sugar and starch. Okay, estamos mezclando lo que es la fécula, ¿verdad? De maíz, una, uno, un, un octavo de lo que sería el azúcar um, y un poquito de agua. And add our the light sodium um, soybean sauce. Okay, ahora vamos a mezclar lo que es la salsa soya baja, el sodio. Muy importante, acuérdense que estamos cuidándonos. Sí, estamos, en verdad, celebrando mucho, pero estamos también, en verdad, cuidándonos nuestra presión arterial que esté saludable. A vista vemos que alguno, algún, hay, alguno de los ingredientes, ¿verdad? Lo podemos utilizar, que sea bajo el sodio, para mejorar nuestra receta. And then add a word to it. Ok, agua. Agua, de, um, estilo ambiental, no tiene que ser ni tibia ni nada. Estilo ambiental, el agua, no. Y ahora lo mezclamos. And you're going to mix, uh, you know, until the, the starch dissolves, fully dissolves. Huh. It, it looks like it's so sweet. Yes. Ajá. Uh -huh. okay. uh -huh. So okay. how can you tell that, uh, you know, because this one is one to give the taste. So how do you know we give enough the light soy sauce? Um, you can check the color. So right now it's a light brown, which is, is not enough. You're going to give a little bit dark brown color. Uh, that could be, that, that, that is good. Okay. So, verdad, otro secretito de Nashi nos está mencionando, verdad? Dice, ¿cómo tú sabes si la salsa está lo suficiente con color? El color que necesito para esta receta. Bueno, le vamos a agregar un poquito de lo que es la salsa soya baja en sodio, porque le estamos buscando que sea un poquito más oscura. We're looking yes. for darker, right? Yes, but uh, we're using the light soy sauce today, so it won't be that dark. Sometimes if you want a dark color, you can choose a dark soy sauce. The light soy sauce is healthier because it generally contains a lower sodium content. Ok, entonces, si, si esta receta fuese una, una receta, ¿verdad?, original, originalmente con los ingredientes originales, Utilizaríamos la, la salsa de soya que es un poquito más oscura, lo que significa también que va a tener un alto contenido en sodio. Y lo que estamos buscando aquí en el Club de Receta, darle trucos a ustedes para que mejoren su salud. So, after prepare secret sauce, eggplant, you can start to stir fry the eggplants. So, we're going to take the eggplants. And ok. Prepare. Y ahora, así se puede dar más o menos acá. Esto sería una, una berenjena grande. Esto así se vería ya después que la aplicamos todo lo que nos enseñó ya. Ok, y es que estamos agregando el aceite de oliva, muy importante, porque el aceite de oliva nos va a ayudar a que la temperatura del de, uh, aceite no se nos quede. Right, and this is what we're using our hot Ok, y vamos a agregar ahí como dos manitos por ahí, dependiendo del de verdad, el tamaño de su familia. So the, the trick is you're going to keep stir frying until it becomes a little uh, soft. Ok. And it kind of turns a little, you know, the golden color. Okay, lo que estamos buscando es que comience a coger un poquito de color la berenjena. 
Pues ya vamos a ver, la, lo que me comenté también está mencionando aquí que cuánto podrían son para hacer para que se cocine un poquito más rápido. Uno, está hacerlo cuando esté bien frito, ¿verdad? La otra que podemos comenzar desde este tempranito ya comenzar a dar el colorcito para que esté bien cocido. So, 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 la mencionaba yo aquí, ¿verdad? Que hace comunidad el, el, la, la berenjena está disponible en todo el año. También la carne, ¿verdad? Y en ese caso, si usted no desea agregarle alguna clase de carne a su plato, podemos agregarle soya, ¿verdad? Podemos agregarle soya, que es una buena opción también. Exactamente. So, depending on your location and the current seasonality, we can expand the cost per serving to be around $2.5. And also, if you found it, this a little bit adventurous, if you want to you know, reduce expenses, you can consider using uh, the means to chicken or tofu. There are the great sources of protein. They can also make a great combination with other eggplants. Okay, muy bien, ¿verdad? Lo mencionaba, Joaquín, que verdad, que me dice que más o menos, ¿verdad? Esta, como lo tenemos ahora, la receta le va a ser dos porciones. Cada porción más o menos va a costar como dos dólares y cincuenta centavos. Y lo queremos hacer más barato, ¿verdad? Más disponible, más asequible. Podemos agregarle, en vez de usar lo que sería la carne de cerdo o ancas, podemos agregarle entonces un pollito. También podemos utilizar el pavo, right? The turkey, now that we know yes. that it is coming along. Podemos utilizar lo que es el pavo. Utilizar el pavo, si le hacemos un poquito, lo podemos poner en la, en la licuadora. Lo hace, ¿verdad? Más o menos una consistencia como lo que es la carne molida. Hoy sería pavo molido. Y así lo puede cocinar de esta forma también. Yes, Okay, so we are going to to I must say this your first thought that it's not a secret anymore. It's not so good. Huele riquísimo la salsita que la salsa que nos acaba por acá, mezclar y aquí. Le digo ahora que ya no es secreto, ya no es secreto de su familia, ya todos ustedes lo tienen. Ahí si quieren buscar la salsita, el secreto de la salsita de Yanchi, lo pueden buscar en nuestra página web, alguien Ahí están todas las recetas y la salsita de Yanchi también. Okay. Uh, for storage, you can cook this cage. It can, uh, it can stay fresh and tasty up to two to three days in the fridge. So just remember to keep it in a time soup container. But I would also suggest, you know, to eat it sooner to enjoy its best texture because eggplants can be, you know, become soft and be mushy up to two to three days. So, okay, and so now we can see some of the other things that we want is more or menos the our team of the aunque yo creo que va a quedar tan rico que aquí no va a sobrar nada. Pero si le sobró comida, lo quería guardar en dos a tres días. Lo, lo ideal es que no lo tomas, ¿verdad? Es chico, es que es chico, pero si no tiene que haberlo, le quedó más que dos a tres días. Mencionaba Yancín también que es para encontrar que si cuando lo guardamos, este, este va a ser un poquito más, este, como un purecito más o menos, lo que es la planta, la, 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 la,
Ok, ya nuestra, nuestra berenjena está casi lista. <risa> y por acá yo estoy picando lo que son los cebollines. Um, acuérdense también, algunos de los ingredientes los van a encontrar en nuestro, en nuestro paquete de Funship. Um, así que si están buscando, ¿verdad?, este, alguna alternativa ahora para los inviernos que ya no tenemos los Green Markets, ¿verdad?, los mercados agricultores, en nuestra, nuestra, en nuestro programa de Funship es una buena opción. Yeah. Right? Well, Funship program is a great option when yeah. you don't have the Green Markets available nowadays because they are closing soon. Yeah. So after the eggplants, we can start to go to the Ok, vamos a cocinar ahora la carne. Vamos a cocinar la carne que nos va a enseñar ahora cómo cocinarla. Nuestra carne la tenemos un poquito precocinada porque acuérdense, ¿verdad? Que tenemos que completamente cocinar el cerdo. Muy importante, casi cocinado. Yes. yes. Now we're going to put a little green onions in it. And because we made this fragrance, we also add a garlic and ginger in it. Ok, vamos. Ok, nos está enseñando ya sin cómo lo que queríamos mencionar de la carne, como la tenemos precocinada, ya le hemos agregado lo que sería eh, lo que es el ajo, ¿verdad? La carne que tenemos ahí tiene ajo, eh, tiene otros condimentos, lo que tengan en casita, yes. los ajos, right? <laughs> so, because the meat is, is pretty good, uh, it normally takes like five to seven minutes to, um, to cook up the meat. So now we can just put our eggplants right in. Okay, and this is a great, um, you know, another tip, right? You want to save time. You yes. want to pre-cook half of your meal. Yes. So like that when you come from home or if you went to an appointment, you know, half of your meal is already ready to go. Okay? Now, for uh, mm -hmm. the sauce <laughs> come to play. Okay, esa es la salsa que nos mencionaba él. Esa salsa nos va a dar colorcito, nos va a dar saborcito diferente. Mm -hmm. Right, it's going to give us some color as well. See the chili and the real soybean that you can see that. Okay, por ahí también hay unas, unos chiles, ¿verdad? Eso es spicy. Little bit spicy. Okay. You only need two tablespoons for um for uh two servings. Okay. Para dos porciones estamos utilizando lo que son dos cucharaditas. Ahora, si en su casa no le gusta mucho lo que es verdad el el picante, se puede agregar un poquito menos. Right? They could decrease the amount of uh, the sauce if they if they don't like too spicy, right? Yes. Really yes. Spicy. yes. Ok, y miren qué lindo se va viendo ya este plato. Se ha convertido en un chef, ya se ha quedado muy bien. Ok, muy bien. En eso, así más o menos se va viendo la salsita miel. Utilizamos la aceite de oliva, tenemos la berenjena, que son, como mencionábamos anteriormente, altas en fibra, altas en proteína. Así que este plato, aunque se vea un poquito, ¿verdad? Que no es saludable, está súper saludable, está lleno de antioxidantes, proteínas, vitaminas. Right, it's full of antioxidants in the dish, right? Yeah, of course. Especially the, the, the purple skin of eggplant, they're full of a rich amount of meat that is you know, unparalleled by other vegetables. Okay, la, la, la berenjera y colorcito está lleno de antioxidantes. Son antioxidantes que nos van a ayudar, ¿verdad? A mantenernos saludables. A mover las células que se comienzan yes. a regenerar también, ¿verdad? De una manera saludable. También pues, vamos a encontrar en una de las la salsas también que la tiene magnesio. It has magnesio, right? Magnesio. Okay. Yes. So, smell, smell the topan sauce. <laughs> you know, you know, the topan sauce not only adds up the money and gives to the dish, but also, you know, makes me just like my home. You know, mm -hmm. it, it connects me to, you know, the culinary practice in ancient China that, you know, it is centuries ago. Okay, mencionaba, oh, it's not so good. It's not enough. Yes, ok, nos mencionaba Dan Shin, ¿verdad? Que este plato realmente, ¿verdad? La salsa de Wanta lo lleva, ¿verdad? A lo que es su patria, ¿verdad? A lo que es su familia, cenar en familia. Nos mencionaba también que el olor lo, lo, le, 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 le recuerda a su casita. Así que él dispiensa que está cocinando en su salita, en su cocinita. Muy bien. Very good. <laughs> so, after two to three minutes of stir fry, we can add, you know, the secret sauce. But sure, before we add it in, I can steer it because all the starch is going to, you know, condense at the bottom. We want to steer it to mix it very well before you add it in. Okay, queremos mencionar otro truco, that's another trick. Otro truco que nos mencionaba en Shin, ¿verdad? Que queremos, ve, ve, vieron que estaba sentada ya, ¿verdad? La fécula en la parte de abajo del contenedor. Queremos ahora mezclarlo para que se mezclen todos esos sabores y todos esos colores. Vean qué rico se va viendo ya esto, delicioso. Okay, huele delicioso. Sé que no lo pueden oler con la cámara, pero huele difícil. Yes. So now, just 
use the high heat. So you want to, you know, put up all the water. Mm -hmm. So do not leave any water in your pan. Uh, maybe take five to seven minutes. And when it, you know, it'll be sticky, and be sticky and you know, dark sticky sauce, which means it's complete. Okay, what was the otro secreto que me mencionaba en Shimmerdal, queremos que el líquido se evapore completamente. Lo que no queremos que esté, que sea como una mezcla, pero que esté bien, bien, y que no, que se, no esté muy líquido. Yes. And, you know, for me, the Tuban sauce is not spicy. I love spicy peppers. <laughs> so that's why I bring another chili here. So if you want more spicy taste, because it's a great combination with the friends, you can add more uh, chili as well. You know, it really depends on your personal preference. Okay. Y él no lo trajo esto de su casita, yo creo que es un house. Porque él mencionaba, él, ¿verdad? Que si le gusta tu comida más, que es que pique un poquito más, entonces le queremos agregar más chiles, ¿verdad? Más chiles secos, si sí, así lo desean. Él dice que a él le encanta, ¿verdad? Le encanta su comida, que, que sea picorcita. Así que le pueden agregar un poquito más de, de lo que son los chiles secos, si sí, así lo desean. This, I would say, is a really healthy dish. We have ginger ale, right? we have garlic. We all have an inflammation effect. We all have a rich amount of antioxidant. Another rich, robust. Also, you cannot find any other spices that have all those antioxidants like ginger and the garlic. So, no way. Yeah. so 90% of the Chinese dishes are using the ginger and garlic. No, that's yes. true. Es cierto, ¿verdad? Mencionaba en Chile, ¿verdad? Que dice que, bueno, lo que es solar, lo que estamos utilizando hoy, lo que es el ajo, lo que es el libre, está lleno de propiedades, ¿verdad? Antiinflamatorias. Mencionaba también él que, ¿verdad? En la comida de, de estructura también, ¿verdad? Utilizo mucho y si no, todo, creo que casi todos los platos tienen el libre, ¿verdad? You know, the more good the culture, more sometimes we use it as um we use it for desserts, we make desserts with it. And we also make sweets with them. Uh we also make uh, you know, of course, ginger tea yes. rice drinks. Yes. We make drinks too. Okay, yes, and what other people can make it that si ustedes de verdad no le gusta su agua, si un saborcito le pueden poner un poquito de jengibre yes. y también le pueden dar un poquito de, de sabor al agua, right? They can put a little bit of taste too, having drink with chili water. We can taste, um, you know, have a little bit of a taste and also get yourself hydrated. Yes. And for the best taste of the dish, you have to control the sauce on the salt in the mix. But, you know, at the end of the, the token of the dishes, you will know if it tastes good. Sometimes I will try. I'm sure we can see if we need more salt or less salt. Okay, vamos a tratar la comida, ¿verdad? No, no, sí. Ya sigue un chef diferente. You're a different chef, okay? <laughs> ya sí le gusta probar su comida y es no, y es no cierto. Siempre que estén cocinando, ¿verdad? Con una cucharita al lado y usted quiere probar su comida para que se sepa si le falta un poquito de algo, si le falta un poquito de salsa, ¿verdad? Lo que no queremos agregarle sal a este plato porque todo ya tiene un poquito de sal. Así que tenemos que tener mucho cuidado. I guess it is, is perfect. So now we're approaching to the end. We just need to add more great onions, you know, to make it look good. Right? Yeah, because it's only 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 Así que vamos a ponerle, no, que no le vaya a hacer nada, ¿verdad? que no le quede nada, porque no se utilizarlo. Vean los colores que rico se van viendo. Esto está excelente. Ok, este junto con un arrocito. Oh, hi, bye. Hi, bye. This is, this yeah. is good. Yeah. Esto se ve excelente, vean, esto huele riquísimo. Con un arrocito integral con una quinoa, este, yo diría también, you know, well, I don't even need to have a step. You know, con un poquito de pan, podemos poner un poquito de pan, a mí agregárselo, ¿verdad? Y comer, creo que así, así me voy a comer yo la vez. Ok, you can this, I like it. Bueno, bueno. Ok, muy bien, vamos a probarlo, lo quiero probar, a ver cómo sabe. Este, vamos a dar la cucharita por acá. Así. Ok, vamos entonces a probar la comida. Vamos a servirla un poquito por aquí para que nos pongamos, porque aquí en el tipo de receta también nos voy a probar la comida. Sometimes eating this dish won't be a little bit salty. That's why we combine with the, the white rice, the brown rice as a dish. Okay. Let's try it together. 
هاتي Sabe tan rico, tiene un picorcito cuando lo <risa> Siente uno como el, el, el picorcito de la, de, la, de la salsa, me imagino que es el, el de Kansas, que le da este saborcito, una textura riquísima tiene la, la berenjena. Um, creo que va a ser un plato de esos platos favoritos de nuestro libro de DCF que se está cocinando en el horno, ya está así saliendo. Nos queremos invitar a que visiten nuestra página web si quieren, a través de la receta en su casita. También le pueden agregar otra clase de lo que son verdad vegetales, le pueden poner lo que ustedes tengan en casita. Así que así lo dejamos y aquí está la receta. Que ya es un poco, también, Thank you. Thank you. Okay, muy bien. Ahí aprendemos un poquito también, ¿verdad? Que la señora ya se nos acaba de dar, ¿verdad? Un poquito de, de lenguaje. Así que aquí nos dejamos. Por favor, visiten nuestra página web otra vez. Visítenos en persona o sea, si lo desean. Si no se ha hecho miembro, pueden ir a nuestra página también, a lifehawking.com, y ahí se pueden inscribir como miembro de nuestro programa Lifehawking. Nuestro programa como tal, damos clases de nutrición, tenemos también un programa llamado Pure Envy, así que cuando ustedes quieran saber un poquito más los programas, cuando lo vean por allá en la 109, en nuestra oficina de Coa también, y en el 788 de Sony Buller, a la otra oficina que también nosotros a veces estamos, nos pueden visitar y pedir más información. Por ahora, los dejamos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos esperamos de dos semanitas de hoy a las dos y media cuando estaremos cocinando nuestra última receta del año. Hemos cocinado bastante este año. Hemos embarcado en muchas culturas. Hemos conocido mucho este año. Los queremos invitar para que vengan a despedir al Club de Recetas por este año y comenzamos otra vez en enero donde les vamos a seguir trayendo recetas junto con New York Common Pantry, nuestro programa Snapper y nuestro programa Live Healthy, recetas saludables, asequibles y siempre pensando en su salud. Así que tengan buena tarde y nos vemos en dos semanitas de hoy. Adiós. Bye. Adiós. Thank you. Hola, si sí, tienen una pregunta, aquí estoy para ayudarles. Thank you. Hi, if you have any questions, I'm here to help. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo este, están? Este, soy Imelda Serrano. Mm -hmm. Quería saber, fíjese que se me olvidó la semana pasada recoger mis bolsas, ya no se pueden recuperar. No, porque las bolsas ya son donadas. Ah. Oh. <risa> sí, ok. Por sí, eso sí. por ir, ir a preguntarle qué puede, qué, pues, qué se puede hacer, pero ya no se puede hacer nada. No, ya se regaló la semana pasada. Ok. ¿Y, ¿Y ahora se... cuándo toca? Um, vamos a tener distribución otra vez la próxima semana, el 7, si quiere poner una orden. Ok, está bien, yo voy a ir. Okay. Sí, tengo? gracias. Nada. Hello. 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 And we, you can come pick it up at one of our common pantries. I'll let you, we'll make an announcement, letting everyone know once it's available.